subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now let us see the second method which is crop production management. Crop को जो हम produce कर रहे हैं उसको manage करना भी बहुत जरूरी है. तो ये जो crop production management है इसमें तीन चीजें होती हैं. एक nutrient management जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्लांट को चाहिए उनको मैनेज करना सेकंड है इरिगेशन मतलब जो वाटर है उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी और थर्ड है क्रॉपिंग मैनेजमेंट या क्रॉपिंग पैटर्न जिससे कि जो क्रॉप्स है वो अच्छे से मैनेज हो सके अच्छे से प्रोड्यूस सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से देखते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को टोटल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं 16 सो वो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं एक तो एयर से ठीक है एयर से उनको दो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बाकी दो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं वाटर से जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सो दैट मींस मेन तीन न्यूट्रिएंट्स कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो उनको एयर और वाटर से मिल जाते हैं ठीक है सिक्सटीन में से अब बच गए टोटल थर्टीन न्यूट्रिय जो मिलते हैं सॉइल से सॉइल के पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को या प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जो प्लांट जो है बहुत सारी क्वांटिटी में रिक्वायर करते हैं और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम होती है सो माइक्रो न्यूट्रियंट्स है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर और माइक्रो न्यूट्रियंट्स है आयरन मैंगनीज बोरॉन जिंक कॉपर मोलिबेडिनम एंड क्लोरी ठीक है तो ये तो हो गया न्यूट्रिय मैनेजमेंट जो न्यूट्रिय हमें चाहिए जो सॉइल को प्लांट को चाहिए अब उनको मैनेज कैसे किया जाए मैनेज किया जाता है मैन्योर यूज करके या फर्टिलाइजर यूज करके ठीक है सो मैन्योर क्या होती है मैन्योर जो है वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को डीकम्पोज करके प्रोड्यूस की जाती है फाइन उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो भी सॉइल को प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और क्योंकि फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो मैन्योर यूज करके फर्टिलाइजर्स का यूज थोड़ा कम हो जाता है केमिकल सब्सटेंसेज से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हार्म तो होगा ही तो अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो प्लांट को भी हार्म है सॉइल को भी हार्म तो उसको सेव करने के लिए मैन्योर को यूज किया जाता है और जो मैन्योर है वो फार्म वेस्ट को भी रिसाइकिल कर देती है क्योंकि उसी को हम फर्दर डिकम्पोज करके मैन्योर की तरह यूज कर देते हैं और इससे जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा खराब नहीं अब दो टाइप की मेन मैन्योर होती हैं एक है कॉम्पोस्ट और एक होती है ग्रीन मैन्योर ठीक है तो जो कॉम्पोस्ट है सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कॉम्पोस्ट So it is prepared by the decomposition of plant and animal waste in compost pits. Pits बनाई जाते हैं, कुछ खड्डे बनाए जाते हैं, जिनके अंदर जो animal और plant का waste होता है, उसमें उनको डालकर decompose कर दिया जाता है, ठीक है? और decompose वो कैसे होते हैं? वो by microorganisms. अगर earthworms डालकर उनको decompose किया जाए, तो उसको कहा जाता है vermi compost. जो कॉम्पोस्ट है उसमें ऑर्गेनिक मैटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरे टाइप की मैन्योर होती है ग्रीन मैन्योर ठीक है ग्रीन मैन्योर में क्या होता है बिफोर सोइंग सीड्स इन फील्ड फील्ड में सीड्स को डालने से पहले सम ग्रीन प्लांट्स लाइक सन हेम ग्वार एक्सेट्रा आर मिक्स इन द सॉइल बाय फ्लोइंग कुछ इस टाइप के जो ग्रीन प्लांट्स है उनको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है ठीक है तो ये जो प्लांट्स हैं अल्टीमेटली वो ग्रीन मैन्योर बना देते हैं जिससे जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है ओके नाउ नेक्स्ट है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या होते हैं फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड कमर्शियली इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते ठीक है इनको कमर्शियली इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है दे सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम और इससे क्रॉप की ईल्ड बढ़ती है बट फर्टिलाइजर्स को हम जितना चाहिए बस उतना ही यूज करें तो बेटर है ज्यादा यूज करने से सॉइल और प्लांट्स खराब हो जाते हैं एक्सेसिव यूज जो है उससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है और उससे वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है ओके 
Now let us see what is the difference between manure and fertilizer. So talking about manure and fertilizer, manures organic होते हैं और ये animal और plant waste के decomposition से बनते हैं. लेकिन जो fertilizers हैं, वो chemical substances होते हैं जिनको factories में बनाया जाता है. Now जो manure है वो बहुत देर तक चलती है, लेकिन जो fertilizers हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते. Manure सोयल में ह्यूमस डाल देती है मतलब वाटर कंटेंट भी डालती है लेकिन फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं ऐड करते मैन्योर जो है वो मैन्योर जो है वो कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है लेकिन फर्टिलाइजर ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं मैन्योर थोड़ी सस्ती होती है और उनको फील्ड में ही बना लिया जाता है ठीक है लेकिन फर्टिलाइजर थोड़े कॉस्टली होते हैं और उनको फैक्ट्रीज में बनाए तो ये बेसिक डिफरेंसेस है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के नेक्स्ट तरीका जो है न्यूट्रिएंट मैनेज करने का वो है इरिगेशन इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स वो क्रॉप्स को जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसको इरिगेशन कहा जाता है क्योंकि वाटर भी बहुत जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट्स की और इससे क्या होता है क्रॉप की इल्ड बढ़ती है सो इरीगेशन सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं वो हो सकते हैं टैंक्स रिवर लिफ्ट सिस्टम केनाल ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर और वेल्स वेल्स हो सकते हैं डग वेल्स या ट्यूब वेल्स इनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर यूज टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड बहुत सारे तरीके हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए वेल्स केनाल रिवर्स टैंक्स चेक डैम एक्सेट्रा सबसे पहले वेल्स क्या होती हैं? वेल्स दो तरीके की होती हैं डग वेल्स और ट्यूब वेल्स डग वेल्स में क्या होता है वॉटर जो वॉटर बियरिंग स्ट्रेटा में उसको हम कलेक्ट कर देते हैं मतलब जिनके पास जिन वॉटर बॉडीज के पास ऑलरेडी वॉटर होता है वहां से हम कलेक्ट करते हैं और ट्यूब वेल्स में क्या है जो डीपर स्ट्रेटा है मतलब जो बहुत डीप लेवल पे जिनके पास पानी होता है जैसे कि जो लैंड है उसमें जो बहुत नीचे पानी होता है उससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है केनाल्स इन दिस सिस्टम केनाल्स receive water from reservoirs or rivers and distributes it to the field. Canals क्या करते हैं डिस्ट्रीब जो रिजर्वायर है या जो रिवर्स है वहां से वॉटर कलेक्ट कर लेते हैं और रिवर्स में स्प्रेड कर देते हैं नेक्स्ट है रिवर लिफ्ट सिस्टम रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है वॉटर जो है वो रिवर से हम ले लेते हैं लिफ्ट कर लेते हैं और उसको जो फील्ड के पास वाले रिवर है उसमें डाल देते हैं फिर वहां से उसको यूज कर लिया जाता है नेक्स्ट है टैंक्स दीज आर स्टोरेज रिजर्वायर ये क्या होता है वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और फिर फील्ड में सप्लाई कर दिया जाता है नेक्स्ट है चेक डैम्स दीज आर यूज टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड हेल्प टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन इससे क्या होता है रेन वाटर फ्लो नहीं करता कि वो कलेक्ट हो जाता और उससे जो सॉइल इरोजन है वो भी चेक हो जाता है Now, irrigation pattern, irrigation है वो कम्प्लीट उसके बाद जो थर्ड तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न कि हम क्रॉप को अलग अलग पैटर्न में कैसे ग्रो करके उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं उनकी इरीगेशन उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं सो डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप आर यूज फॉर मेनी मिक्स मैक्सिमम बेनिफिट अलग अलग तरीके से हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं फर्स्ट है मिक्स क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग मतलब It is growing two or more crop simultaneously in the same field. एक ही field के अंदर अगर जो तो crops है उसको एक ही बार अगर हम दो से ज्यादा crops को अगर हम grow कर लेते हैं तो that is called mixed cropping. जैसे wheat और gram को एक साथ grow कर लिया wheat और mustard को एक साथ grow कर लिया groundnut और sunflower को एक साथ grow कर लिया इससे क्या होता है कि अगर एक crop fail भी हो जाती है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी वाली क्रॉप जो है वो चल जाती है एंड उसको हम यूज कर सकते हैं इंटर क्रॉपिंग मतलब दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक ही फील्ड पे ग्रो करना लेकिन अल्टरनेट रोज एक रो में एक दूसरी में दूसरी फिर तीसरी रो में पहली वाली फिर चौथी में फिर दूसरी वाली वन टू वन टू ऐसा सिस्टम होता है ठीक है मेज सोयाबीन मिलेट काफी ये सब कुछ ग्रो होता है और इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं क्रॉप्स के बीच में और जो 
इसमें डिजीजेस भी क्रॉप में कम लगते नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन क्रॉप को रोटेट करके भी यूज किया जा सकता है जैसे कि एक सेम सेम फील्ड के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को हम रोटेट करके यूज करते हैं ठीक है तो अब रोटेशन कैसे होती है क्रॉप्स की जैसे एक बार एक फील्ड में एक क्रॉप को ग्रो किया एंड उसके बाद दूसरी क्रॉप को ग्रो कर लिया ठीक है ना ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप आफ्टर ग्रोइंग सीरियल क्रॉप हेल्प टू इंक्रीज फर्टिलिटी इससे क्या होता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एक ही क्रॉप को नहीं मिल रहा वो थोड़े से न्यूट्रिएंट्स यूज करता है बाकी क्रॉप दूसरे अब क्रॉप रोटेशन अगर जल्दी होती है तो दो या तीन क्रॉप्स भी एक ईयर में बहुत एफिशिएंटली ग्रो किए जा सकते हैं सो दीज आर सम ऑफ द मेथड जिससे हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं